Hello friends, this is Menin sir and welcome for the economics lecture. Children, in the introduction lecture, I told you about the syllabus that we have, the 17 different chapters that we are going to study for our third semester, that is SYBCOM. That's going to be before Diwali. Now, since we are going to study about macroeconomics, children, the first chapter itself, it's termed as introduction to macroeconomics. This chapter will give you an insight or an overview of all the topics that we are going to study in the coming days. So children, we have already studied in our lower standards that economics, there are two different branches that we have, microeconomics and macroeconomics. Children, when we refer to microeconomics, we know that we are studying about individual units, individual industries, individual firms, individual wages, prices. But when we say macroeconomic children, it's a study of aggregates. It's a study of overall economy. It studies larger groups or it studies larger entity children. So the words that we have heard prior to these children, the word micro is derived from the Greek word micros, which means small. And the word macro is derived from the Greek word macros, which means large. So that was something that we heard in the 12th standard. Now here children, whenever you see any news any business news when you read the newspapers we hear or we come across certain sentences children which give you a view of the overall economies just like for example children in the year 2017 agar hum 2017 ki baat kare 2017 mein world bank ne ek prediction kiya tha abhi world bank ka prediction kya tha ki 2018 19 Indian economy will grow at the rate of 7.5%. Okay? And the report also said that ki our economy may face some problems. Indian economy ko bachalo kuch problems face karne padenge. Uske piche ka reason ye tha ki Indian government ne demonetization kiya hua tha. Aur uska sabse jyada impact jayega kiske upar? Informal sector. Formal or informal. Ise do sectors hote bachalo economy mein. And it would also strain the financial sector. Achha. The oil prices were rising children continuously. Oil prices, whenever they rise, they put a pressure on the material prices in the economy. And overall children, jo apna global economy hai, usme hi bho jada uncertainties the. To ye problems hote huye bhi, Indian economy 7.5% se growth karega. Ye bachalo ek prediction tha. Kisne kiya tha? World Bank ne. Jo unhone South Asian report banaya tha usme. Haan, but they also had a positive view on it which says that ki agar humne jo GST launch kiya tha children usko agar hum effectively implement karenge aur private investments ko agar thoda boost dete hai to automatically hoga kya pata hai that Indian economy can show a sign of growth as well children when we hear all this jaysi ki abhi COVID-19 ka pandemic ki through ja rahe hum log to hum log ko already bataya jata hai ki aane wale mahino mein ya fir aane wale saal mein apna GDP ka growth rate kya hoga children all these are basically statements which relate to the macro economics they are talking about the entire Indian economy so aapke saamne sawal hii aata hoga bachalo ki sir macro economics hota kya hai matlab is mein exactly hum log padte kya hai so, if I just highlight certain words, children. So, first of all, we can say that macroeconomics analyzes the entire or the whole economy and its functioning. Abole sir, fir bhi specifically agar baat karne rahegi to hamlo kya padte? To ek bhot word ek word aayega bache lo bhot bar apko aggregates. Abhi aggregates me sabse pehla to hota apna national income. Acha. Fir hamlo padte apne desh ka employment level. Then children, we study about the general price level in our economy. And prices, average prices. Acha, apne desh mein investments kitna hai. Acha, desh mein jo export imports hote ho chalo. Usko minus karne ke baad jo bachta apne paas. Usko bolte balance of payments. And see children, all these words which I told you. Whether it's national income, whether it's employment level, price level, investment, balance of payments. And children, these variables or these activities, they show the collective behavior of the entire economy. But हमारे देश के अंदर बच्चों जो अपना economy होता है उसके अंदर होते हैं कुछ अलग अलग agents अपना consumer आएगा governments होते हैं children producers में firms आते हैं industries आते हैं हाँ तो ये लोग collectively कैसे behave करते हैं children that's what we actually analyze in economics or macroeconomics 
now you might feel like sir do we have any specific definition for macroeconomics yes children hamare paas uska ek definition bhi hai so definition i'm just telling you your children k e bolding kenneth bolding he has given a definition he says that macroeconomics is that part of economics तो चलो सबसे पहले एक बात तो क्लियर हो गई कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच होता है विथ स्टडीज ओवरऑल एवरेजेस चिल्ड्रन वी डोंट स्टडी अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स वी स्टडी अबाउट ओवरऑल एवरेजेस और एक वर्ड कौन सा आता है एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम एंड देन ही गोज ऑन स्पेसिफिकली टू से दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स विल नॉट डील विथ इंडिविजुअल इनकम बट इट विल डील विथ नेशनल इनकम it will deal not with individual prices but it deals with the general price level in a economy and it does not deal with individual output but it will deal with the national output children it's a very simple definition that we have it's that part of economics or macro economics is that part of economy which studies overall averages and the aggregates it does not deal with individual income but it deals with national income it does not deal with individual prices children ek commodity ka price kitna hua hum log kis mein padhte we study that in micro economics lekin overall hamare desh mein price level kya hai wo hum log kis mein padhte macro economics it does not study about the output that is produced by reliance it does not study about the output that is being produced by tata it does not study only the output that is being produced by mahindra it studies the output of the entire economy and children that's exactly the definition that we have for macro economics now The नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम टू योर माइंड जब भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते थे तो वॉट डू डू स्टडी चिल्ड्रन वी शू स्टडी अबाउट डिमांड वी शू स्टडी अबाउट सप्लाई हाउ द मार्केट्स अचीव इक्विलिब्रियम एंड हाउ द प्राइसिस आर डिटरमाइंड देन वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नाउ द क्वेश्चन आर एज चिल्ड्रन की यूर ऑलवेज आस्क मी कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जैक्टली क्या पढ़ा जाता है एंड द आंसर इज हियर चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ यू एंड वी टर्म इट डाउन एज वॉट इज द स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स कि इसका स्कोप क्या है इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है तो चिल्ड्रन इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कि इफ यू आर रिफरिंग टू समथिंग लाइक सबसे पहले इसका काम क्या आता है तो वी कैन डिटरमाइन वॉट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम तो चिल्ड्रन नेशनल इनकम द वर्ड दे हैव यूज दर नेशनल वी डोंट कॉल इट एज अ स्टेट का इनकम समटाइम्स दे ऑल्सो कैलकुलेट द जी डी पी ऑफ द स्टेट बट मोस्टली वी कॉल इट एज नेशनल इनकम children there are various factors which determine the national output which is also known as national income children we need to understand ki hamare desh ka jo production hota hai wahi hamare desh ka income hota hai acha to kon kon si cheezon ko hum log consider karte hain to chalo hamare paas jo bhi income aata hai if you go for a job aap jab job pe jaoge aapka pehla salary aayega usme se aap kuch goods aur services khud ke liye kharidoge usko hum log see karke bolte that is consumption kuch paisa aapne bacha ke rakha आपने उसको बैंक में रखा है बैंक ने उसको किसी बिजनेस को इन्वेस्टमेंट करके दे दिया सो आई देन चिल्ड्रन इकोनॉमी में जैसे कंज्यूमर्स पैसा खर्च करता है जो सेविंग होता है इन्वेस्टमेंट एट अ सिमिलर लेवल चिल्ड्रन गवर्नमेंट विल ऑल्सो स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट्स इन द इकोनॉमी सो दैट्स कॉल एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड देन चिल्ड्रन वी हैव समथिंग वॉट इज कॉल एज नेट एक्सपोर्ट्स नेट एक्सपोर्ट्स आर वॉट चिल्ड्रन एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स इंडिया ने इतना इतना एक्सपोर्ट किया इंडिया ने इतना इतना इम्पोर्ट किया अच्छा जो बचता है वो चलो वो होता है नेट एक्सपोर्ट वो पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है अच्छा यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला चिल्ड्रन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम सी स्टैंड फॉर कंजम्पन आई फॉर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स इसको आप टोटल मार दोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके सामने जो अमाउंट आएगा वो चलो होता है आपके देश का नेशनल इनकम क्लियर सो नेशनल इनकम बेसिकली प्रोवाइड सम काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर चूजिंग और इवेल्यूटिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे कि अगर हमारे देश का नेशनल इनकम बचो बहुत कम है तो हमारा गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बना सकता है कि उसको कैसे हम लोग बूस्ट कर सकते हैं उसको कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं या फिर चिल्ड्रन की लाइक हमारा बहुत ज्यादा नेशनल इनकम ग्रोथ कर रहा है तो ऑटोमेटिकली इट्स अ क्वांटिटेटिव मेथड विच टेल्स एस दैट द कंट्री इज मेकिंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ and you could have lots of different concepts jo national income se deal, deal karte hain ek simple se sentence se agar main aapko batau ki national income hota kya hai to main aapko bata sakta hu ki national income is a money value of all the goods and services which are produced in our country during one accounting year aapke desh mein ek saal ke andar kitne goods banaye gaye the aur kitne services render kiye gaye the bachcho usko jab uske price se aap multiply karoge to uska jo amount aata hai wo hota hai hamara national income 
we also call it children as gross domestic product we also call it as gross national product and we also call it as net national product these are various concept children related to national income we are going to study them in detail in chapter number three so first of all children scope may hum log macro mein kya padhte to aapka answer hai ga national income then children we come across the second point of our answer jahan pe hum log baat kar rahe hain about the business cycles children koi bhi business aap sab logon ko pata hai stability nahi dikhata in the sense ki there would always be some kind of ups and downs that are experienced by every business कंसर्न और एवरी बिजनेस एंटिटी सो ये जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं चिल्ड्रन तीन एंटिटीज लेने हैं आपको एक आपके देश का आउटपुट दूसरा होता है चलो आपके देश का एम्प्लॉयमेंट और तीसरा होता है चलो आपके देश का इनकम तो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट और इनकम वेन दे इंक्रीज तो आप नाम क्या दोगे उसको बोलने का एक्सपांशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी But at the same time, children, if all these three variables, if they move in the opposite direction, in the sense that like, आपके देश का इनकम आपके देश का एम्प्लॉयमेंट और आपके देश का जो प्रोडक्शन रहेगा आउटपुट वो कम हो रहा है तो वी कॉल इट एज ए इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन अभी एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास दो वर्ड्स है चिल्ड्रन यहाँ पे एंड दोज टू वर्ड्स विच आई एम हाईलाइटिंग यर आर कॉल्ड एज प्रोस्पैरिटी एंड रिसेशन आधे से ज्यादा वर्ड्स आपको क्लियर है जैसे कि चिल्ड्रन ये चीजों में जनरली हम लोग क्या क्या देखते हैं यहाँ पे वी जनरली टॉक अबाउट आर नेशनल इनकम एंड वी टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन आर कंट्री एंड दे दी रिमाइंड वेदर वी आर गोइंग थ्रू प्रोस्पेरिटी ऑफ रिसेशन अभी बोलते हैं कि एक मार्केट में रिसेशन है कभी प्रोस्पेरिटी होता है हाँ तो ये अप्स एंड डाउन हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस साइकिल्स के बारे में दैट इज बेसिकली अगेन चिल्ड्रन इट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट चैप्टर नंबर फोर दैट विल बी स्टडिंग पूरा टॉपिक ही हम लोग को पढ़ने के लिए बिजनेस साइकिल्स जब भी आएगा बिजनेस साइकिल्स आप याद रखोगे कुछ वर्ड्स प्रोस्पेरिटी रिसेशन इन फैक्ट देर आर फोर बिजनेस साइकिल चिल्ड्रन दैट इज प्रोस्पेरिटी रिसेशन डिप्रेशन और उसमें से आता है इकोनॉमिक रिकवरी क्लियर अच्छा पॉइंट नंबर थ्री चिल्ड्रन यर इज टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई चिल्ड्रन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जो पढ़ने जाते हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक कंज्यूमर ने कितना डिमांड किया अच्छा दूसरे एक कंज्यूमर उसने कितना डिमांड किया एग्रीगेट डिमांड व्हाट डज इट टॉक अबाउट चिल्ड्रन इट्स अ डिमांड ऑफ द एंटायर इकोनॉमी कि इंडिया के सबके सब, सब कंज्यूमर ने मिलकर कितना डिमांड किया है उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड अच्छा बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट सप्लाई चिल्ड्रन एग्रीगेट सप्लाई टॉक्स ओवर एक प्रोड्यूसर ने जो गुड्स प्रोड्यूस करके आप तक पहुंचाए वो क्या होता है इंडिविजुअल सप्लाई लेकिन चिल्ड्रन इंडिया में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग अलग अलग एम्प्लॉयमेंट लेवल्स पे कितना प्रोडक्शन करके आपको सप्लाई करते हैं वो होता है एग्रीगेट सप्लाई सो इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा रहेगा और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई चिल्ड्रन दे हेल्प एस टू डिटरमाइन अवर नेशनल इनकम क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा कभी आपके स्टडीज में तो एग्रीगेट डिमांड और नेशनल इनकम का फॉर्मूला सेम आता है चिल्ड्रन C plus I plus G plus X minus M, okay? So we study about the national income fluctuations and how aggregate demand and aggregate supply determine the national income of our country. Point number four, children, here that's we also study about the employment and the unemployment levels in our country. Children, macroeconomics is a very important component. Hota hai hamare desh ka employment or unemployment. हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट लेवल कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा जैसे कि हमारे देश में स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है चिल्ड्रन देर आर कंट्रीज विच आर टेक्नोलॉजिकली हाईली एडवांस कंट्रीज लाइक अमेरिका जापान चाइना तो ऑटोमेटिकली दोज कंट्रीज दे यूज सम लेबर सेविंग टेक्निक्स दे यूज मोर एंड मोर मशीन एंड दे यूज लेस लेबर बट दैट लीड्स टू अज अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी कंट्रीज लाइक इंडिया वी फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज यू वॉन्ट टू गिव जॉब्स टू ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन दैट वी हैव इन आर कंट्री चिल्ड्रन हमारे देश में कितना रोजगार मिलता है लोगों को ये तो हमारे देश के प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा अगर आप ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को अंडरटेक करते हो तो ऑटोमेटिकली ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगे वहीं पर अगर आपके देश के अंदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कम है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट लेवल विल बी लेस वेज रेट चिल्ड्रन वेज रेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा अगर ज्यादा वेजेस पे करने पड़े तो कंपनीज कम लोगों को हायर करेगी अच्छा कम वेजेस देने पड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपनीज कैन हायर मोर पीपल 
एंड फाइनली चिल्ड्रन हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट का पॉलिसीज वाई गवर्नमेंट पॉलिसी चिल्ड्रन जैसे गवर्नमेंट कम्स ऑफ विथ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया इन इंडिया वी कम अक्रॉस वन स्कीम दैट इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लाइन मनरेगा मनरेगा बेसिकली स्टैंड फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बजट में बच्चों बहुत सारा पैसा एलोकेट किया जाता है और ये पैसा एलोकेट करने के पीछे मेन रीजन क्या होता है तो गांव में ना कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलो किया कहीं पे डैम कंस्ट्रक्ट करें कहीं पे रोड कंस्ट्रक्ट करें और वहां पे गांव के लोगों को जॉब्स दिया जाता है नाउ दैट कैन इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट इन योर कंट्री क्लियर अच्छा पॉइंट नंबर फाइव चिल्ड्रन इट्स टॉकिंग अबाउट मनी एंड प्राइस लेवल अभी आप बोलोगे सर दो पॉइंट सात में एक तो है मनी ना वेन वी टॉक अबाउट मनी वी नो दैट कि पैसा जो होता है ना बचलो पैसा जैसे कमोडिटीज का डिमांड और सप्लाई होता है बचलो वैसे ही होता है पैसे का डिमांड और पैसे का सप्लाई ओके सो डिमांड फॉर मनी एंड द सप्लाई ऑफ मनी जो द टू फैक्टर्स दैट वी हैव अच्छा नाउ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी दे विल डिटरमाइन वॉट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन अ कंट्री चिल्ड्रेन और मार्केट में कितना पैसा होता है वो तय करेगा कि हमारे देश का प्राइस लेवल कितना होगा हाउ अननेसेसरीली आरबीआई ने मार्केट में पैसा रिलीज कर दिया है गवर्नमेंट पैसा खर्चे करते खर्चा करते जा रहे हैं मार्केट में बचलो पैसा इतना बढ़ जाएगा ना कि महंगाई आएगी बिकॉज विल बी टू मच ऑफ मनी एंड विल बी लेस गुड्स एंड सर्विसेस अवेलेबल इन द मार्केट वेर एज चिल्ड्रन इफ देर इज लेस मनी एंड हाई अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस then children what actually happens here you know ki that can put up, put you down into deflation because there will be no money to buy those goods acha here children macroeconomics can study points related to inflation inflation matlab aapko pata hai mehngai bolte hain usko hum log continuous rise in the prices of goods and services aur uska jo opposite hota hai chalo jab cheeze bahut sasti hoti hai to usko hum log kya bolte hain deflation and sometimes they can come into combination dono jo saath mein milke aate hain to usko hum log kya bolte hain स्टैकफ्लेशन क्लियर सो चार पांच चीजें जो हम लोग यहां पे स्टडी करें चिल्ड्रन फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्पोक दैट वी स्टडी अबाउट नेशनल इनकम इन माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड पॉइंट सेट दैट वी ऑल्सो स्टडी अबाउट दोज बिजनेस साइकिल्स देन वी स्टडी अबाउट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट फिर आता मनी एंड प्राइस लेवल्स चिल्ड्रन द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव यट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट children growth and development these are the two different words that we have which have got very important contribution to macroeconomics jaise ki children we all know that economic growth and development are not short term phenomena they take a long term jaise india 1947 mein azad ho gaye the hum log almost like aaj tak hum log development karne ki koshish kar rahe now suppose for example ki economic growth jo hota hai economic growth it could be like in you know, a short term but economic development is a long term process so 1950s or 1960s ki agar hum log baat karte hain bachcho log if you talk about the 1950s and 1960s you will understand one thing ki most of the countries children focused on development economics and that development economics are basically trying to focus on to the development of the underdeveloped and backward countries theek hai So, कभी आपको लगता है चलो ऐसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों सेम होते हैं हमको लगता था पहले कि इंडिया ने ग्रोथ किया है फिर इंडिया ने डेवलपमेंट किया आप बोलोगे सर क्या इट्स वन एंड द सेम बट लेट मी टेल यू चिल्ड्रन स्टार्टिंग में ऐसे लगता था लेकिन अभी देर इज अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बचो इंडिया का ग्रोथ हुआ है ग्रोथ का मतलब क्या होता है इनकम बढ़ना डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है ओवरऑल डेवलपमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इंप्रूव ह्यूमन डेवलपमेंट करके भी बोलते हैं उसको सो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन इज क्वालिटेटिव सो वी स्टडी अबाउट दैट इन इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड लास्टली चिल्ड्रन वी टॉक अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड द एक्सचेंज रेट बैलेंस ऑफ पेमेंट चिल्ड्रन जब भी आपके सामने वर्ड आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट फटाक से आपके सामने एक फॉर्मूला आना चाहिए एक्स माइनस एम सो एक्स इज वॉट चिल्ड्रन एक्सपोर्ट्स एम इज वॉट इम्पोर्ट्स सो इन डायरेक्टली चिल्ड्रन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड सो इंटरनेशनल ट्रेड में से अपने पास जो बचता है फिर अपने देश का जो पैसा बाहर चला जाता है अल्टीमेटली वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट सो हमारे देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है बच्चों उसको डिटरमाइन करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं देर आर वेरियस फैक्टर्स विच डिटरमाइन द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मेनली स्पीकिंग देर आर टू पॉइंट चिल्ड्रन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स 
अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट्स का हमें तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स फेवरेबल रहेंगे इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो गए तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अनफेवरेबल होते हैं क्योंकि हमारे देश का पैसा बाहर चला जाएगा और दैट इज गोइंग टू हैव स्ट्रेट डाउन इफेक्ट ऑन अ नेशनल इनकम कि x माइनस एम का जो नेट बैलेंस आता है वो पॉजिटिव रहेगा तो हमारा जी बढ़ जाता है और अगर x माइनस एम का वैल्यू नेगेटिव में जाएगा तो हमारे देश का पैसा बाहर चला गया मतलब इनडायरेक्टली हमारे देश का इनकम कम हो गया तो उसके कॉजेस पढ़ेंगे हम लोग इसके कॉजेस बोलो डेफिसिट वट्स डेफिसिट वेन एक्सपोर्ट्स आर मोर और वेन एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इम्पोर्ट्स वी कॉल इट डेफिसिट कॉजेस आर वेरी सिंपल बिकॉज इम्पोर्ट्स आर हाई एक्सपोर्ट्स आर लेस इट डज नॉट ओनली स्टडी द कॉजेज चिल्ड्रन लेकिन ये आपको बताएगा कि कौन कौन से मेजर्स होते हैं जिससे हम लोग हमारे देश में जो डेफिसिट्स हैं उसको कम कर सकते हैं बहुत सारे तरीके आते हैं बच्चों लोग कि हम लोग एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन और इम्पोर्ट्स के लिए हम लोग कैसे सब्सटीट्यूट्स ढूंढ सकते हैं चिल्ड्रन जैसे मेक इन इंडिया ऐसा कुछ एक स्कीम जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था वॉट डिड इट एम एट चिल्ड्रन कि जो गुड्स पहले बाहर से इंडिया में आते थे उसको अभी हम लोग इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे तो मेक इन इंडिया तो अपना जो पैसा बाहर जाता है वो रुक जाए सो चिल्ड्रन ऑल दी सेवन पॉइंट्स टूगेदर तो इफ द आस्क इन द एग्जाम एक क्वेश्चन आता है डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन इट स्कोप तो आप डेफिनेशन दे सकते हो चलो के बोल्डिंग का और इस सात पॉइंट्स को हम लोग ऐसे चिल्ड्रन वन पॉइंट इज दैट कि एस वाई बी में पढ़ते वक्त हम लोग बैठ के रट्टा तो नहीं मार सकते लेकिन फिर ये मेन पॉइंट्स को बैठ करके उसके बारे में हम लोग अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलेंगे हम लोग को ठीक है यू डोंट हैव टू लर्न इट वर्ड टू वर्ड सो दैट वॉज टूडे आंसर चिल्ड्रन दैट वी डिस्कस थैंक यू वेरी मच विल मीट अगेन विथ टू मोर आंसर्स फ्रॉम दिस चैप्टर एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इनफैक्ट फर्स्ट चैप्टर डजेंट इट डजेंट रिक्वायर टू बी स्टडीड सेपरेटली क्योंकि आगे के चैप्टर्स जब हम लोग पढ़ते तो फर्स्ट चैप्टर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा ठीक है थैंक यू वेरी मच बाय एवरी वन स्टे सेफ एंड रिमेंबर वी आर इन एस वाई वी कॉम तो थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान देना है आपको बाय एवरी वन